നമസ്കാരം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പുതിയ വികാസഭാവത്തോടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ നിറയുകയാണ് പുതിയ പുതിയ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് പുതിയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുതിയ അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കും കസ്റ്റംസ് ഉൾപ്പെടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി ബി ഐ അന്വേഷണം അതുപോലെ എൻ ഐ എ അന്വേഷണം മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചർച്ചയിലുണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് കേരള സർക്കാരിനോട് തേടിയിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സി ബി ഐ അന്വേഷണമൊന്നും പരാമർശിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ലെറ്റർ പാഡിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു കത്ത് അയച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്തായാലും വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കും എന്ന ഉറപ്പാണ് വളരെ കാര്യമായ അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ചും അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ചും ഈ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജിൽ ഇത് വളരെ കാര്യമായ ഒരു ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും നമ്മുടെ വാർത്തകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരുന്നു മാത്രമല്ല ഈ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സന്ദീപ് ഈ സന്ദീപിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു കട ഉദ്ഘാടനത്തിന് പങ്കെടുത്തത് മുഴുവൻ സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കളാണ് സന്ദീപിന്റെ അമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു സന്ദീപ് സി പി എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തകനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ബി ജെ പി കൗൺസിലറുടെ പി എ ആണ് സന്ദീപ് എന്ന തരത്തിൽ സൈബർ കമ്പനികൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായി ആ ഒരു പരിപാടിയുടെ ഇയാളുടെ കാർബൺ ഡോക്ടർ എന്ന ഒരു കട വർക്ക്ഷോപ്പ് അതായത് ഒരു ഹൈടെക് വർക്ക്ഷോപ്പ് അതിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെയൊക്കെ ലിസ്റ്റും പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഉദ്ഘാടനം പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട നിയമസഭാ സ്പീക്കർ അതുപോലെ സി ദിവാകരൻ നെടുമങ്ങാട് എം എൽ എ ആണ് അതുപോലെ താഴോട്ട് കെ എസ് സുനിൽകുമാർ ഇവരൊക്കെ നമ്മളുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ സുഹൃത്തുക്കളായി വരുന്നത് ശരിയാണ് ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ അത് ബി ജെ പി കൗൺസിലറുടെ ഒരു പി എയുടെ കടയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഇത്രയും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി നേതാക്കളൊക്കെ വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും ഈ വിശ്വസനീയമായ കാര്യങ്ങൾ ദയവായി സൈബർ കമ്പനികൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈബർ സഖാക്കളൊക്കെ തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് എന്ത് പറയണം എന്നറിയാൻ വയ്യാതെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പ്രതിരോധത്തിലായിരിക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈബർ കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ ഒരാളെ ഷാജിയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നതല്ലാതെ കാര്യമായി ഒന്നും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ ശ്രീ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ബി ജെ പി നേതാവ് അദ്ദേഹം ഈ ഇയാളുമായി സന്ദീപുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ചില ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു അത് വേറെ ആരോപമാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിരിയാണ് വരുന്നത് ഈ കമ്മികളുടെ പിടച്ചിൽ കാണുമ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ ന്യായീകരിച്ചെടുക്കാൻ ഈ സൈബർ കമ്മികൾ പെടുന്ന പാട് അതുപോലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാക്കൾ എ റഹീം അതുപോലെ തന്നെ എൻ ഷംസീറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ കിടന്ന് ചക്രശാസം വലിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിരിയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് അതും ശരിയായ പാതയിലൂടെ അല്ലാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ന്യായീകരിക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയില്ലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ അറിയുള്ളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി വകുപ്പിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയുകയുള്ളായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ എന്തോ ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയായിട്ട് തോന്നിപ്പോവുകയാണ് വളരെ സങ്കടകരമാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ എന്തൊക്കെയായാലും അന്വേഷണം കാര്യമായി തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾ ഇന്നലെ സന്ദീപിൻ്റെ ഭാര്യ സൗമ്യ എന്ന പെൺകുട്ടിയെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞതായിട്ടാണ് വിവരം അതുപോലെ തന്നെ സന്ദീപിൻ്റെ അമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു സ്വപ്ന സുരേഷ് മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് അത് ആ സ്ത്രീ കീഴടങ്ങും എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ആയാലും സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇതിന് അപ്പുറം വേറെ പലരും പല ഉന്നതരും ഉന്നത ബന്ധങ്ങളും ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ അന്വേഷണവും ഈ റിപ്പോർട്ടുകളും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു ചെറിയ മീൻ മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ സ്റ്റോറികളിലൊക്കെ തന്നെ ഇന്നലെ ചെയ്ത സ്റ്റോറികളിലൊക്കെ തന്നെ തത്വമേ ന്യൂസ് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ചെറിയ മീനുകളാണ് ഇതൊക്കെ
കരിപ്പൂരും അതുപോലെ തന്നെ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തുമൊക്കെ എത്രയധികം സ്വർണമാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് മലദ്വാരത്തിൽ കയറ്റി വരെ സ്വർണം കടത്തുന്ന ആ വാർത്തകളൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വ്യക്തികൾ അതുപോലെ സിനിമാ നടന്മാരും സിനിമാ നടിമാരും വിദേശത്ത് സ്റ്റേജ് ഷോയ്ക്ക് പോയി അതും സ്വർണ്ണക്കടത്തിൻ്റെയും ഇതുപോലെ തന്നെ കള്ളക്കടത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ആ വിഹാര കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു വളരെ ഖേദകരമാണ് എന്നിട്ടും ഇവിടെ ന്യായീകരണമാണ് കാര്യമായി നടക്കുന്നത് ഇതെന്ത് സംസ്ഥാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്ത് സംസ്ഥാന ഭരണമാണ് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയവും പണവും ഭീകരതയും എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കുഴച്ച് ഇവിടെ കേരളത്തിലാകെ വിതച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംസ്കൃതിയെ ആ ശരിക്കും കേരളീയ സംസ്കൃതി നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിത ശൈലി തന്നെ കേരളീയ സംസ്കൃതിയുമായി ചേർന്നാണ് ആ സംസ്കൃതിയെ തന്നെ മലിനമാക്കുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ ഇവിടെ പല മേഖലകളിൽ അടിഞ്ഞാടുന്നു രാഷ്ട്രീയ ഗുണ്ടായിസം ഇവിടെ നടക്കുന്നു ഈ കേരളം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള വെറും വില കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങൾ ഇവിടെ പയറ്റപ്പെടുന്നു എന്നിട്ടും ഇവിടെ കേരള ജനത ഇവരെയൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ആ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു സാധാരണഗതിയിൽ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള കടത്തുകൾ തുടരും ഇപ്പോൾ സോ സോളാറിൽ സരിതയെ കെട്ടിയിട്ടതുപോലെ സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ സ്വപ്നയെ കെട്ടിയിട്ട് പരസ്പരം ചെളി വാരി എറിയാനാണ് ഇവിടെ ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാരും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷക്കാരും ഒക്കെ അതാണ് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം അതാണ് ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോവിഡ് നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാനോ അതിനുവേണ്ട പരിഹാരം കാണാനോ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളിലും സൂപ്പർ സ്പ്രെഡായി എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് പൂന്തുറ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് വലിയ വലിയ കാര്യമായി തന്നെ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതൊന്നും ചർച്ചയല്ല ഇവിടെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളും ഇവിടെ സ്വർണ്ണക്കടത്തിൻ്റെ ന്യായീകരണങ്ങളുമാണ് നടത്തുന്നത് അതിന് തക്ക രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാനും അതിൻ്റെ അതിനുവേണ്ട നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാനും സാധിക്കാതെ കൈകാലിട്ടടിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിപക്ഷവും അതാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ ഭീകരമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല എല്ലാത്തിനും എന്തിനും എന്ത് പോക്കിർത്തരം കാണിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി ഇന്ന് കേരളം മാറിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിയമ സംവിധാനങ്ങളില്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ പോലീസ് സംവിധാനങ്ങളില്ലേ മറ്റ് അന്വേഷണ സംവിധാനങ്ങളില്ലേ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വെറുതെ നോക്കുകുത്തികളായി നോക്കി നിൽക്കാണ് സാധാരണ ജനം ചോദിക്കുകയാണ് ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്